Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Sony Xperia SZ2 iaitu peranti flagship daripada Sony dengan penuh rekaan serba baru Ia hadir dengan spesifikasi berkuasa seperti kehadiran skrin bingkai nipis 5.7 inci Full HD+, chip Snapdragon 845, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB Ia juga didatangkan dengan kamera utama 19MP f2.0, kamera hadapan 5MP bersama kapasiti bateri 3180mAh Dari segi rekaannya, ia kini membawa rekaan serba baru yang dikenali sebagai Ambient Flow berbanding rekaan Omnibalance yang telah digunakan sejak Sony Xperia Z pada tahun 2012 Rekaannya kini lebih neutral dan selesa di tangan namun dengan berat peranti 198 gram, ia terasa mudah tergelincir apabila memegangnya pada sebelah tangan Pengimbas jarinya kini ditempatkan pada bahagian belakang yang mana kedudukannya sedikit janggal kerana peletakannya berada pada tengah peranti Kedudukan butang fizikalnya pula ditempatkan pada bahagian kanan peranti yang kelihatan sangat mudah dicapai dan digunakan Ia juga hadir dengan butang 2 stage shutter release yang mana sangat bantu untuk membuat fokus dan mengambil gambar secara pantas Untuk port sambungan ia membawakan sambungan USB 3.1 berasaskan USB-C di bahagian bawah namun tidak lagi menawarkan earphone jack pada mana-mana bahagian Ruang slot SIM-nya ditempatkan pada bahagian atas peranti yang mana menyokong peletakan dui SIM dan kad microSD secara hybrid Pembasah suaranya hadir dengan saluran berasaskan stereo dengan kelantangan audio yang sangat kuat pada peranti Xperia setakat ini Tetapi perkara yang menarik pada Sony Xperia SZ2 ini ia menawarkan Dynamic Vibration System yang boleh ke peranti mengeluarkan getaran berasaskan bunyi yang sedang dimainkan Sejumlah besar aplikasi seperti Spotify dan Netflix menyokong fungsi ini dengan kebolehan untuk melaraskan kekuatan vibration ini mengikut keselesaan anda Sony juga melengkapkan peranti ini dengan sokongan high resolution audio LDAC dan Qualcomm aptX HD audio bagi memenuhi keperluan audio berdefinisi tinggi anda Paparan skrin IPS sebesar 57 inci ini dilihat sangat terang melalui penggunaan teknologi triluminous display untuk meningkatkan lagi pewarnaan pada skrin ini Ia juga menyokong HDR dengan penyewaian BT2020 dalam memberi pewarnaan yang vivid dan keperincian image yang tajam ketika memainkan kandungan multimedia yang menyokong HDR Sony Xperia Z2 menjalankan sistem operasi Android 8.0 Oreo yang dijana bersama termuka Sony Xperia UI Ia menawarkan launcher dengan peletakan app drawer selain mendatangkan sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun Antara muka ini masih memberikan pengoperasian yang ringan walaupun ia didatangkan dengan sejumlah aplikasi Sony dan aplikasi pihak ketiga secara terbina Sony Xperia Z2 telah dijana dengan chip pemprosesan tertinggi untuk peranti Android 2018 melalui penggunaan chip Snapdragon 845 bersama memori 4GB RAM Penggunaan chip ini bersama storan UFS telah membuatkan aplikasi dapat dibuka dengan sangat pantas selain memberi prestasi multitasking yang unggul ketika membuat pertukaran aplikasi Memainkan permainan bergrafik intensif juga tidak memberikan sebarang isu dengan kebolehan menetapkan tetapan grafik tertinggi bersama bacaan frame rate yang konsisten ketika sesi permainan Sony Xperia Z2 membawakan sistem satu kamera 19MP f2.0 bersama persabilan imej 5 paksi untuk mengurangkan kesan gegaran ketika sesi penggambaran Hasil gambar yang dipersembahkan sememangnya sangat memuaskan dengan keperincian imej yang tajam bersama pewarnaan yang menarik untuk dilihat Keupayaan dari mid-range juga dilihat seimbang dalam kebanyakan situasi penggambaran namun hasilnya sedikit gelap apabila dibandingkan dengan peranti sekelasnya seperti Galaxy S9 dan Huawei P20 Kamera hadapan 5MP nya memberikan kualiti selfie yang terang dengan hasil warna yang menyerlah cuma keperinciannya sedikit soft apabila diteliti pada wajah Menariknya, peranti ini menyokong rakaman 4K HDR dengan hasil video yang tajam dan stabil bersama warna yang lebih vivid apabila dimainkan pada peranti yang menyokong HDR ini Sony turut mendatangkan fungsi 3D Creator untuk memulihkan kamera peranti ini merakam bentuk suatu objek dan kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk 3 dimensi Hasilnya kelihatan impresif yang mana bahan 3 dimensi ini boleh digunakan sebagai avatar atau mencetaknya melalui pencetak 3D Walaupun didatangkan dengan kapasiti bateri standard Sony Xperia Z2 masih memberikan bacaan bateri yang cukup baik dengan bacaan bateri sekitar 6 jam 13 minit untuk kegunaan sepanjang hari ia juga menyokong fungsi pengecasan pantas Quick Charge 3.0 dengan sokongan Kinovo Adaptive Charging yang mana mengambil masa sekitar 2 jam 25 minit 
untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Sony Xperia SG2 memberikan penawaran yang unggul untuk kegunaan multimedia melalui kehadiran sokongan HDR dengan pewayan BT2020 terkini, sokongan high resolution audio dan penawaran dynamic vibration system yang unik. Bukan itu sahaja, ia merupakan peranti pertama yang menyokong rakaman 4K HDR dan rakaman gerak perlahan 960 fps pada resolusi 1080p yang membuatkannya cukup berkuasa untuk penghasilan video. Namun saya mengharapkan keupayaan kameranya lebih baik dari segi low light seperti yang terdapat pada Galaxy S9 atau Huawei P20 Pro. Saya mengharapkan kamera hadapannya memberikan kepercayaan image yang lebih baik. Dengan harga RM3,299, sekiranya anda mahu ke sebuah peranti flagship yang seimbang, menyokong penawaran audio berkualiti tinggi dan mempunyai sokongan penghasilan kandungan HDR yang unggul di dalam telefon pintar, Sony Xperia Z2 adalah peranti yang direka untuk memenuhi keperluan multimedia anda. Jadi sekian saja daripada saya, Aris Ma'el untuk ulasan Sony Xperia Z2 pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Amazon MY untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.